Hallo. Ich habe äh, einige Neuheiten von Essence und Katri zugeschickt bekommen. Und die wollte ich euch natürlich zeigen, weil sie sind ja ganz, ganz coole Sachen dabei. Ich habe euch ja schon das Nagelgel Home Set gezeigt in dem letzten Video. Das habe ich auch bekommen. Und ja, ich fange jetzt mal mit ähm, Catrice an, weil Catrice ist ein bisschen weniger. Ja, ein bisschen weniger. Also, sehr, sehr coole Sachen und ich habe mich riesig gefreut darüber. Fangen wir mal an. Und zwar ähm, gibt es ja von Astor und von Revlon halt diese Lip Butters und andere Marken kommen jetzt auch damit auf den Markt und Catrice hat die jetzt auch rausgebracht und ich habe zwei Stück zugeschickt bekommen. Das wäre einmal die Nuance äh, Flamingo Go, eine richtig coole Farbe. Und dann habe ich einmal die Farbe Cherry Berry. Das wären halt die beiden und ich habe die auch schon getestet und finde die super von der Konsistenz, von der Pflege und vom Preis her ja sowieso. Catrice kostet zwischen 2-3 Euro. Also wirklich super, super. Kann man nur empfehlen. Dann habe ich äh, zwei Mascaras. Die eine habe ich auch schon getestet. Die ist aber für mich ein bisschen zu trocken. Und zwar ist es die Better Than Fall Slash Volume Mascara. Das wäre die hier. Hat halt na, so ein normales Bürstchen. Und ja, wie gesagt, ich finde die ein bisschen zu trocken. Meiner Meinung nach gibt die nicht so viel Farbe ab, wie ich das sonst erwarte. Oder halt von einer Mascara erwarten würde. So, ja. Dann einmal die Catrice Glamour Doll in... Also Glamour Doll Volume Mascara in Waterproof. Das ist halt ganz cool immer, wenn man... Das ist halt so ein Gummibürstchen. Wenn man halt... Und ich möchte, dass das Augen-Make-up irgendwie verläuft oder die Mascara. Dann ist halt so eine wasserfeste Mascara mal ganz cool. Oder wenn ihr mit der Wimpernzange eure Wimpern biegt und der Schwung soll oben bleiben, kann ich auch immer nur wasserfeste Mascara empfehlen. Weil wasserfeste Mascaras, die enthalten, enthalten Wachse, die dann halt ähm, trocknen und dann die Wimpern oben bleiben. Das ist halt bei mir immer so. Wurde mir mal so erklärt. Dann habe ich zwei Ultimate, Ultimate Shine Gel Color Lippenstifte. Einmal die Farbe 070 und das kann ich nicht lesen. Und das andere ist 030. Irgendwas mit Orange. Also das wäre das hier. Der Orangene. Und das wäre dann der... Ich kann das echt nicht lesen. Hm. Hat so eine coole pinke Farbe. Die sind auch von der Konsistenz her sehr schön auf den Lippen. Ich kann mal, wenn ich die Tage jetzt mal irgendwie dazu komme, Swatch-Bilder haben von den Lippensachen oder halt von den anderen Sachen mal auf den Blog machen, weil der ist auch schon ein bisschen vernachlässigt wieder. Dann haben wir ein Catrice ähm, Highlighter Pen. Den habe ich auch schon getestet. Der ist ganz cool, aber ich habe damit meine Wasserlinie ausgemalt, weil mh, weiß ist ja immer so aggressiv. Das sieht halt so, 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 so. Ja, ich mag weiß halt nicht auf der Wasserlinie, aber das ist halt so ein Beige und das finde ich sehr cool. Und dann habe ich auch so ein bisschen im Innenwinkel mit einem Pinsel oder mit einem Fingerchen verwischt. Mit einem Fingerchen, ja. Und ja, auch sehr, sehr cool und hält richtig, richtig gut. Dann haben wir ähm, einmal ein Blush Tint for Cheeks and Lips. Das habe ich noch nicht ausgetestet. Wäre halt so ein Schwammapplikator. Kann man halt auf den Lippen die Lippen einfärben. Ist halt recht transparent. Und halt ähm, als Blush auf den Wangen benutzen. Dann haben wir ein ähm, Nagellack in der Farbe 01 Fuchsia Rama. Auch sehr, sehr cool. Dann haben wir ein Quick, Quick Dry High Shine Top Coat. Ähm, ja, ich kann mit Top Coats irgendwie nie was anfangen. Wenn ich mal meine Nägel lackiere, was super, super selten ist, dann 
kommt ja auch kein Topco drüber, weil meine Nägel, die sind ja eh so bescheiden. Da hält der Nagellack eh ein, zwei Tage höchstens und das verlängert auch nicht irgendwie die Haltbarkeit, wenn ich einen Topco drüber habe. Von daher ist das für mich irgendwie nichts. Dann ist ein Blush dabei, der ist so, so cool. Und zwar ist das die Nummer 70 Pinkabelle. Ein richtig geiles Pink. Bam, in your face. <lacht> ja, der ist richtig cool. Ich mag die Catrice Blushes sowieso, oh, sowieso total gerne. Ich habe schon andere so Apricot, dann, was war das noch? Irgendwas mit so einem Flamingo. Und die sind super cool. Auch die Pigmentierung ist super geil. Ja, sehr, sehr schön. Dann zwei Produkte, mit denen ich nichts anfangen kann, weil es ist einfach viel zu hell für mich. Aber meine Freundin hat das schon getestet. Und zwar einmal das Catrice All Matte, All Matte Plus Shine Control Make-up in der Farbe 0 Beige. Also das ist nicht ganz so meine Farbe, aber meine Freundin, die findet das richtig gut. Und einmal das All Matte Plus Shine Control Powder, auch in der Farbe 02 Nude Beige. Passend hierzu abgestimmt. Und dann haben wir noch zwei... Richtig, richtig geile Lidschatten. Die finde ich so genial. Und zwar gibt es von Catrice jetzt Liquid Metal ähm, Eyeshadows. Das wären einmal die. Das ist einmal der äh, Moves Like Jagger. Und das ist der Golden Rose. Richtig, richtig cool. Auch die Pigmentierung. Die ist 1A bombastisch. Also, ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. So. Richtig, richtig genial. Ja, also den werde ich demnächst eh benutzen, diesen Golden Rose. Ich liebe ja so äh, Rose Gold Dings und das vielleicht oder den auch noch hier auf der Wange als Highlighter. Bestimmt spitzenmäßig. So, das wären jetzt die Catrice Sachen. Mal eben schnell wieder einpacken. Und dann schwenken wir jetzt gleich noch rüber zu Essens. Weil bei Essens habe ich... Ähm, nur kurz reingeguckt. Das machen wir jetzt mal gemeinsam. So. Da haben wir einmal ganz interessante Sachen. Hier haben wir einmal ein Essens äh, Glossy Lip Balm in der Geschmacksrichtung Strawberry Cheesecake. Ich bin ja mal gespannt. Ja, der Erdbeer riecht, aber... Oh. <lacht> Eher so... Erdbeer alkohollastisch, lastig, finde ich. Ja, also ein Glossy Lip Balm. Dann haben wir ein ähm, Essence Glow Tinted Lip Balm. Die dreht man halt so raus. Riecht auch nach Frucht, aber ich weiß gar nicht nach welcher Frucht. Färbt die Lippen in einem frischen Pink ein. Ja. Okay. Also auf der Hand ist es eher transparent. Aber es ist ja schon mal immer schön, wenn die Lippen so glänzen. Dann die Essence Slash Mania Reloaded Fall Slash Mascara. Ich finde ja Essence Mascara ist richtig, richtig gut. Die hat eine ganz merkwürdige Bürste. Ich muss mal dran riechen. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich liebe ja I Love Extreme Mascara und ähm, Lash Mania Reloaded Slash. Spricht mich das schon wieder an, ne? Dann haben wir noch eine andere Mascara und zwar die Get Big Lashes Triple Black Mascara. Also wohl richtig, richtig extrem schwarz. Aber so ein dickes Bürstchen. Da bin ich auch mal sehr gespannt, weil dreifaches Schwarzeffekt für maximales Volumen und besonders dichte Wimpernverträglichkeit auch herzlich bestätigt. Ja. Bin ich gespannt. Wird natürlich unter die Lupe genommen. Und dann haben wir hier zwei ähm, Color to Go Nagellacke. Einmal in der Farbe Red Ahead. Red, Red Ahead. Sieht aber eher so bräunlich aus. Einmal der. Und dann haben wir einmal äh, Sweet or Nude. Das ist so ein Nude. Farbener Ton mit so leichten Schimmer drin. Kann, könnt ihr glaube gar nicht erkennen. Aber eine richtig schöne Farbe. Da bin ich mal sehr gespannt. Dann haben wir ein 
Lippenstift. All you need is red. Sieht auch richtig schön aus, die Verpackung. Und halt ein roter Lippenstift. Ich liebe ja rote Lippenstifte. Aber der ist ja recht hell. Also, aber gibt, gibt gut Farbe ab. Ist aber leicht transparent. Ich muss es auf den Lippen testen. Dann haben wir einen ähm, neuen Jumbo Eye Pencil. Das ist der I Love Smokey. Halt so ein dickerer. Bin ich auch mal sehr gespannt. Dann haben wir ein äh, Crystal Eyeliner in der Farbe Black Star. Das ist halt so ein schwarzer Eyeliner mit so Glitzer und halt so ein... Nee, der ist... Nee, der ist transparent und hat aber schwarze Glitzerpartikel. Also der ist nicht durchgängig schwarz, aber der Pinsel, der ist von Eyeliner etwas merkwürdig. Hm. Da kann man vielleicht irgendwie so das Augen-Make-up ein bisschen aufpeppen. Und dann haben wir, dachte ich erst, was ist das denn? Eine Lashes Go Wild Volume Mascara in so einem Typchen. Da dachte ich so, was ist das denn? Ich drehe halt auf und sehe, dass das eine Mascara ist. Die hat so geriffelte ähm, ähm, Borsten, also so wellenförmig. Und ja, da bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Aber das ist, ist das schwarz. Let's just go wild Mascara, ja. Das sah irgendwie so bräunlich aus. Ja, also Mascara bin ich ja immer gleich zu haben. Dann haben wir noch... Ähm, so, hier. Dann haben wir noch... Metal Glam Eyeshadow. Also so richtig Metal Glam. In der Farbe äh, Nice Frosting. Ja, das ist auch wieder... Der gibt auch wieder nur so ein bisschen ähm, Metallschimmer ab. Und jetzt nicht so einen richtigen Eyeshadow. Und dann haben wir noch einen in der Farbe äh, Yellow Up the Ocean. Auch eine geile Farbe. Mal gucken. Ja, doch. Oh, der ist cool. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Doch, der ist cool. Yellow Up the Ocean. Und dann haben wir noch ein Silky Touch Blush. In der Farbe Life's Sherry. Auch richtig, richtig cool. Kein Matter, sondern auch so ein bisschen leicht Schimmer. Habe ich auch noch was frei hier? Oh, oh. Boah, der ist ja geil. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Der ist ja genial. Halleluja. Uh, den werde ich sofort benutzen morgen. Und dann ein French Manicure Brush. Das ist für mich ähm, nicht so interessant, weil ich das ja nicht benutze. Und wieder ein Make-up, was für mich auch wieder viel zu hell sein wird. Das ist das All About Matte ähm, All Free Make-up in der Farbe Matte Nude. So, das wäre das. Ich schnell mal wieder einpacken. Also ich, da sind auch wieder einige coole Sachen dabei, wo ich mich sehr drauf freue, die zu testen. Mascara, Mascara, Mascara. So, das wäre das. Und dann kommen wir zu dem letzten Beutelchen. Und da hätten wir... Moment. Ich packe das am besten mal eben aus. Dann kann man das... Da hätten wir einmal ein Essence Mini Gloss Set. Drei Mini Glosse. Das hat so eingepackt und schiebt man da. Ne, macht man auf so. Macht man dann halt so auf. Sehr, sehr süß. Das ist die 06 Paris Marjorie. Die sind ja richtig süß. Ja, so. Kleine süße mini Lipglosse mit Glitzer und der eine schimmert und der dritte ist matt. Jo, das. Dann haben wir hier, das, das habe ich vorhin gar nicht äh, so schnell gucken können. Essence ähm, Studio Nails Express Nail Oil Pen. Achso, 
Ja, das ist halt so, so Nägel, Nagelpflege, das kann man auch mal gebrauchen. Und da dreht man dann hinten, 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 hinten dreht man dann. Und dann kommt halt oben das Öl raus und dann kann man halt so mit dem Pinsel die Nägel oder die Nagelhaut mit verarbeiten. Sehr, sehr cool. Und dann ein Stay No Matter What Eye Pencil und Shadow in der Farbe Chocolate Brownie. Sehr, sehr cool. Chocolate Brownie. Yeah. Von Herbst, Herbst, Winter stehe ich ja so auf ähm, Brauntöne und dann werde ich auch wieder nicht mehr schminken, weil jetzt bei den Sommertemperaturen mag ich irgendwie gar nichts benutzen. Dann ein Essence Blush Stick, Stick, Stick in der Farbe Miss Peachy. Wie cool. Peachy ist immer cool. <lacht> Oh ja, auch cool. Da wir mal, ich meine, dann machen wir also. Uh, uh. Und dann verteilt man das und dann kann man das noch mit einem coolen Puder Blush irgendwie setten oder pimpen. Ja. Dann haben wir noch mal ähm, Essen Studio Nails Pocket File Set. Sieht so aus. Das sind dann Ach gut, wie süß. Mini-Nagelfallen. In verschiedenen Designs. Aber ich mag immer nicht da drauf fassen. Ich finde das so... Ja, aber... Das finde ich ganz cool für die Handtasche. Gerade wenn man ja unterwegs ist, dann reißt einem ja mal ein Fingernagel ein. Und dann hat man keine Nagelfalle dabei. Aber sehr, sehr cool. Dann haben wir einmal Essence Effect Nails 3D Perlen. Ich bin, also das ist, es ist ganz cool, aber das ist wieder nichts für mich. Ich bin überhaupt nicht so der Nagel Freak. Ja, hier so 3D Perlen. Für die Leute, die halt kreativ sind, ist das eine ganz geile Sache, aber ich bin da so ungeschickt, was das angeht. Also was war das jetzt? Wo bist du? Ach so. Das ist jetzt ähm, Paper Print Manicure. Ja, also ich habe ich hab das kurz angeguckt und dachte so, hm, was ist das denn jetzt? Da kann man seine Nägel im Papier irgendwie. Ah, genau, hier hat man so Papier. Papier da. Und dazu gibt es dann den Essence Nail Art Paper Print Transfer Solution. Also man muss das dann irgendwie die Nägel damit einschmieren und dann halt das Papier ausschneiden und da drauf und dann glaubt nochmal drüber mit dem Lack. Keine Ahnung, ich kann mich da ja mal schlau machen, wenn mich das interessiert, aber... Ja, also das ist halt wieder eine neue Nagel-Design-Technik. Ja. Also hier so Paper Print. Das wäre das. Und dann haben wir ein Essence Nail Art Glow in the Night Top Coat. Also wenn ihr jetzt in eine Disco geht und ihr wollt, dass eure Nägel leuchten, dann, ähm, also, choose your favorite, also verwende deinen Lieblingsnagellack als Basis, danach zweimal. Spezialeffekt Überlack als Finish auftragen und deine Nägel erhalten einen Milky Touch und werden hell im Dunkeln leuchten. Ja, also die fluoris fluorisieren dann halt im Schwarzlicht. Ja, also eine ganz nette Sache, wenn man nur jünger ist, aber ich bin jetzt nicht mehr so, dass ich so meine Nägel leuchten, leuchtend haben muss. So, und dann haben wir ein Essen Sun Club All-in-One Bronzing Highlighter. Was ich auch richtig, richtig cool finde, ist die Nummer 01 Sunlight. Ja, sehr, sehr schön. Da freue ich mich auch drauf. Dann haben wir ein Essence Kabuki Brush. Yeah, ich finde die richtig cool, die Kabukis. Ich habe da schon mehr davon. Und dann haben wir einmal ein Essence Eyes or B in der Farbe Illuminating Raspberry. Ach, wie krass ist das denn? 
Illuminati ist Raspberry. Richtig weich und die Farbe ist auch richtig krass. Und wenn man das aufgetragen hat, dann wird das... Trocknet das und dann ist das wisch und... Ja, wischfest. Ja. Highlightning Eye Color. Highlightning Lidschatten so Wie cool. Und als letztes haben wir dann nochmal ein... Essence Express Peeling Pan. Das ist auch geil. Das habe ich mal vom P2 gehabt. Und zwar kann man ähm, so die Nageloberfläche oder halt hinten, wenn so die Nagelhaut äh, so ein bisschen auf dem Nagel ist, kann man das dann quasi damit wegpielen. So. Ist ganz cool. Ja. Das wären jetzt so die Essence und Catrice Highlights, die ich zugeschickt bekommen habe. Ich bin echt sehr, sehr begeistert und freue mich auf einige Dinge auszuprobieren. Ja. Ihr könnt ja mal sagen, ob ihr von irgendwas genauere Reviews haben wollt oder irgendwie Berichte, wie ich was gefunden habe auf langfristiger Basis zum Testen. Und dann mache ich darüber einfach mal ein Video. Ja, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!